مساء الخير مرة ثانية الفيديو الماضي حكينا عن استخدام الكومبوزر بشكل عملي وشفنا كيف نستخدم الكومبوزر لنعمل اتريشن للديبندنت تايب الفيديو هذا حنبلش مباشرة في البي اتش بي يونت البي اتش بي يونت هو عبارة عن فريم وورك للتستنج في البي اتش بي فانا لو كنا بدنا نشتغل تيست دريفن ديفلوبمنت حكينا انه اول شيء انا بعمل تيست بكتب تيست والتست هذا لازم يضوي احمر وبعد هيك ببدا اكتب الكود تبعي بالتدريج لغايه ما يضوي هذا التيست احمر اذا كيف ممكن انا اكتب هذا التيست طبعا احنا ممكن الواحد يعني مش بالضروره يستخدم البي اتش بي يونت في كثير مكتبات ثانيه لكن البي اتش بي واحده من افضل ويعني المكتبات والكوميونيتيات كثير كبيره فحنستخدمها في الشغل تبع التستنج تبعنا خلينا مباشرة نفتح التيرمينال نروح على الأباتش سيرفر تبعنا www.htb نعمل دايركتور جديد للمشروع وليكن تيست دريفن ديفلوبمنت تعلمنا إنه لما أنا بدي أروح أعمل انستوليشن لأي مكتبة ممكن أنزلها من خلال الكومبوزر فخلينا نروح على الكومبوزر نروح على الباكجز ويب سايت ومن خلال باكجز ويب سايت ندور على البي اتش بي يونت رحنا هان كتبنا بي اتش بي يونت حيطلع لنا البي اتش بي يونت تيستنج فريم ورك حنروح ناخذ الكوماند هذا ونروح نطبقه عندنا في المشروع إيه هان صراحه في شغله مهمه جدا لازم نفهمها انه الكومبوزر هو عباره عن ديبندنسي مانجر ديبندنسي مانجر بنقسم لجزئين في ديبندنسيز بتلزمك انت كمبرمج للمشروع وفي ديبندنسيز بتلزم المشروع نفسه في لحظه التنفيذ هلا البي اتش بي هو فعليا مش مكتبه احنا بنعتمد عليها يعني البروجكت تبعنا ما بيعتمد في تشغيله على البي اتش بي يونت لكن بيعتمد بالديفلوبمنت تبعته على البي اتش بي يونت عشان نعمل الفحوصات تبعتنا ونشتغل تيست دريفن ديفلوبمنت اذا مش كثير صح انه احنا نروح نعمل ريكوير للبي اتش بي يونت ونعتبره جزء اصيل من المشروع تبعنا لازم نفهم الكومبوزر او نفهم الكومبوزر سوري انه البي اتش بي يونت هي عباره عن ثيرد بارت باكج تستخدم فقط في مرحلة الديفلوبمنت، هذا الكلام بيصير بشكل بسيط جدا بمجرد ما احنا نحط الاوبشن اللي اسمه ماينس ماينس ديف. سوري كمان مرة نسينا السودو نشغل الكومبوزر مجرد ما ينزل البي اتش بي يونت حنفتح الكومبوزر جيسون فايل ونشوف ايش الفرق اللي صار بسبب استخدام الماينس ماينس ديف في نهاية الكوماند لاين. طبعا هلا الكومبوزر بيعمل اتصال على الباكجز دوت اورج بتاكد ايش اخر فيرجن موجود من البي اتش بي يونت وبعد هيك بنزل لنا الملفات بتاعت الفريم ورك وبجهز لنا اياها للاستخدام خلينا هو المفروض ما ياخذ الوقت هذا طبعا يمكن الوقت اللي طول فيه سبب وجود الاكس دي باج اكستنشن شويه بتاخذ وقت يعني بتاخر الشغل تبع الكومبوزر وهذا الورنينج بقول لنا انه اذا يعني يفضل انه الاكس دي باج هذا ما يكونش موجود طبعا لاحظوا انه هذا يعني خلافا للفيديو الماضي احنا كنا بننزل الفيسبوك فالفيسبوك راح نزل لحاله لكن هاي المره لو بنرجع هان على البي اتش بي يونت في ان الفندور اللي اسمه بي اتش بي يونت والباكج نفسه اسمه بي اتش بي يونت في عنده مجموعه من الريكويرمنت في لازم كل هذه المكتبات تكون موجودة عندنا على النظام مشان نقدر نستخدم البي اتش بي يونت فحنلاحظ هان انه الكومبوزر راح دور على كل هذه المكتبات وهذا السبب يمكن خلاه يتاخر اكثر من الانستوليشن تبع البي اتش بي سوري الفيسبوك اس دي كي تبع البي اتش بي المهم في النهاية انه انا لو جيت اعمل ليستنج هان حيصير في عندي اه احنا مش داخلين على المجلد هذا يعني خطا قاتل هنضطر نعيد الكومان كمان مرة على الجزء اللي عندنا هان فلاحظوا هان بس يعني لما اشتغلنا الكومبوزر شغلنا الكومبوزر في المجلد الخارجي اسمه اتش ام ال فصار الفندور فايل كله موجود جوا تي دي دي طبعا هذا خطا الواحد لازم ايش ينتبه له وما يقع فيه في البروجكت تبعته كمان مره بشكل سريع لو عملنا ليستنج او خلينا نعمل ليستنج للفندور هنلاحظ انه فينا مجموعه كبيره من الفندور صار موجودين واحد منهم هو عباره البي اتش بي يونت في مجلد جديد مهم جدا صار موجود عندنا اللي هو مجلد البن خلينا نشوف مجلد البن هذا ايش صار موجود جواته في عندنا بس ملف اكسكيوتبل واحد اسمه بي اتش بي لو جينا نحاول ننفذ هذا الملف عندنا الفندور بن بي اتش بي يونت 
خل لاحظ انه هذا صار في عندنا مكتبة جديدة اسمها بي اتش بي في عندنا كوماند جديد احنا ممكن إيه ننفذه عندنا في المشروع طيب هذا الكوماند انا لما بدي انفذه ايش بدي انفذ فيه؟ خلينا نروح على البي اتش بي يونت دوكيومنتيشن ونبدا نشوف كيف ممكن نعمل اول تيست كلاس موجود عندنا خلينا على السكشن الثاني احنا خلصنا عمليه الانستوليشن عملنا انستوليشن من خلال الكومبوزر خلينا نعمل رايت لاور فيرست تيست باستخدام البي اتش بي الاكزامبل الموجود قدامنا بحكي انه عشان تعمل تيست باستخدام البي اتش بي يونت خلينا ناخذ هذا الاكزامبل ونجرب نطبقه عندنا في المشروع اول شغله حنروح نعملها انه حنروح نفصل التيست تبعونا في مجلد لحال يمكن التسمية كمان أفضل خلينا معلش نستخدم دايركتور تاني نسميه تيست بالجمع نفوت على هذا المجلد سوري تيست ومن خلال هذا المجلد نروح نعمل ملف جديد جي إيديت طبعا ملف البي اتش بي لازم يكون بنفس اسم الكلاس نيم فراح يكون هذا عبارة عن ستاك تيست .php ناخذ كوبي بيست من الكلاس اللي كان موجود معانا ونطلع على هذا الكلاس بشكل سريع اول شغله مهمه انه احنا في عندنا هان الفريم ورك اللي هو البي اتش بي فريم ورك بدي اروح اعمل امبورت للتيست كيس كلاس اللي موجود داخل الفريم ورك تبع البي اتش بي يونت وبعد هيك كل التيست كلاسز الموجوده عندي لازم تكون بتعمل اكستند من هذا الكلاس أو أي سب كلاس تابع له، يعني أنا ممكن أعمل الكلاس تبع أسميه ماي تيست كيس يكون اكستند من التيست كيس، وبعد هيك أعمل كل التيست تبعوني اكستند من الماي تيست كيس. ببساطة شديدة الكلاسز تبعت التيست بتكون مكونة من مجموعة من الفانكشنز زي أي كلاس ثاني، لكن الشغلة المهمة جدا هان لازم ننتبه لها إنه لازم يكون في إن التيست كمقدم لاسم الفانكشن، التيست بتبدأ بالسمول كاملة وبعد هيك بكتب اسم الفحص تبعي، فهن احنا بنحكي انه نعمل تيست للستاك امبلمنتيشن موجود في البي اتش بي، بدي اعمل تيست تحديدا للبوش اند بوب فانكشناليتي، عملنا اري فاضيه، حاولنا نشوف الكاونت تبعها هل بتكون زيرو ولا يعني هل فعلا اه طبعا هذه النقطة اللي كثير مهمة انه احنا بنحكي عن اسيرشن ميثود، ايش يعني اسيرشن ميثود؟ يعني انا هان بكون عرفت عمليات معينة، جهزت بروسيس معينة، بعدين بستخدم الاسيرشن ميثود عشان اعمل الفحص الحقيقي تبعي. هان انا بحكي للبي اتش بي يونت افحص لي وتاكد لي هل فعلا القيمه الراجعه من الكاونت ستاك حتكون بتساوي زيرو انا متوقع انها زيرو وهي القيمه الحقيقيه اللي بدها ترجع فتاكد لي انه القيمه اللي انا بتوقعها بتساوي القيمه الحقيقيه نفس الشيء هان عملنا برضه عمليه ثانيه رجعنا نفذنا بعض الاسيرشنز عملنا عمليه ثالثه هان اللي هي الاري بوب ونفذنا برضه عباره عن تو اسيرشنز ايش طيب كيف انا ممكن اشغل هذا الـ هاي التيست لو رجعنا كمان مره وطبقنا احنا كنا كاتبين الكوماند تبعتنا اللي هي عباره عن فيندر احنا جوا المجلد تبع التيست خلينا نطلع في المجلد الاساسي تبع المشروع في ان الفيندر كلاس البن وبعد هيك البي اتش بي يونت الشغلة المهمة هان انه لازم نحكي له وين الاكزامبل تبعونا او وين التيست تبعونا موجودين، احنا حاطين التيست تبعونا في المجلد اللي اسمه تيست. فبكل بساطة انا بحكي للبي اتش بي يونت روح على المجلد اللي اسمه تيست، دور على كل التيست كلاسز الموجودة جواته وابدا نفذ في كل الفانكشنز اللي موجودة داخل هذه التيست كلاس. نقطة كثير مهمة في التسميات لازم كل كلاس تنتهي بالاسم اللي اسمه تيست، لازم ملف البي اتش بي نفسه يكون اسم الملف البي اتش بي هو نفس اسم الكلاس. ولازم الفانكشنز اللي بدها تنفذ الاوامر وفيها الاسيرشنز ميثودز مستدعيه لازم تبدا بكلمه تيست سمول هذا طريقه التسميه الاساسيه اللي بيشتغل فيها البي اتش بي طبعا ممكن يصير عليها كستمايزيشن بنشوفه في اوقات لاحقة لو اجينا ننفذ هذا الكوماند هنلاحظ انه تم تنفيذ واحد على واحد من التيست كلاسز لنا بنسبه 100% وما في عندنا اي عمليه فشل في تيست واحد تم تنفيذه وفي خمسه اسيرشنز كلهم نجحوا بدون اي مشاكل كيف عرفنا انه نجحوا؟ خلينا نجرب نخلي واحد منهم يفشل ونشوف ايش اللي بيصير فيه. فنرجع كمان مره هان نفتح اي الجي ايديت للتست الستاك تست دوت بي اتش بي. نجي هان احنا قلنا بنتوقع القيمه هاي تكون زيرو لو بدلنا القيمه هاي باي قيمه ثانيه 
وعملنا سيف للملف خلينا نفتح كمان ملف تيرم او تيرمينال ويندوز وخلينا نروح عن على المجلد تبعنا بشكل سريع اسمنا تي دي دي بعد تي دي دي خلينا نفتح هي في عنا الفندور بن بي اتش بي يونت لاحظوا هلا لانه احنا كنا متوقعين انه القيمه تكون 11 طلع لنا خطا هان انه انت بالنسبه لك في الستاك تيست في الفانكشن اسمها تيست بوش اند بوب صار عندك خطا انه القيمه اللي راجعه بشكل حقيقي هي زيرو بس هذه القيمه الحقيقيه اللي اسمها زيرو نوت ماتش مع الاكسبكتد ريزلتس اللي هي 11 وبجيب لك بالضبط وين مكان الخطا الموجود انه هو عباره عن الستاك تيست دوت بي اتش بي في السطر رقم 10 فانت بتكون عارف انه انت الخطا صار عندك في هذا الملف تحديدا في هذا السطر تحديدا وصار في لنا فيلر في التنفيذ تبع المشروع. فبكل بساطه الفكره البسيطه تاعت البي اتش بي يونت انها بتسمح لك تستخدم الفريم ورك، الفريم ورك هذا بيساعدك على انشاء كلاسز للتست، في تست طريقه تسميه محدده للبي اتش بي يونت كلاسز وطريقه تسميه محدده للبي اتش بي يونت فانكشن. إذا حسينا إنه الطريقة هاي في تسمية الفانكشن مش كتير مريحة بالنسبة لنا، الطريقة الثانية اللي ممكن نستخدمها إنه نستخدم الـ PHP unit annotation. لازم نروح نعمل dead block قبل الفانكشن، نحط الـ annotation اللي اسمها test، وبعد هيك بيكون إحنا أحرار في تسمية الفانكشن تاعتنا، ممكن بعض الناس بتحب تسمي الاسم بال... بدل ما يستخدموا الكامل كيس بتحب يستخدموا السناك كيس، بتكون شوي أسهل في القراءة. فممكن نروح نسمي الفانكشن تاعتنا بهذه الطريقه، لو اجينا نشغل التست كمان مره التست نجح في التنفيذ. خلينا نجرب نغير الدوك بلوك لو اجينا ننفذها بهذه الطريقه بشكل سريع، حيقول لنا انه احنا مش لاقيين اي تست موجود داخل الكلاس، فننبه انه الكومنت تبعت الدوك بلوك في البي اتش بي لازم يكون عباره عن تو ستار من سنجل ستار، ولو رفعنا الانوتيشن هاي طبعا بشكل كامل اكيد حيطلع لنا نفس الخطا لو رجعنا طبعا هاي لاحظوا انه ما في عندنا نو تيست فاوند ان للستاك تيست بمجرد ما نرجع هذه الانوتيشن ونرجع نشغل الكوماند كمان مره حنلاحظ انه نجحت العمليه وتنفذت بشكل طبيعي وبطل في لنا الورنينج اللي بيقول انه ما في عندي تيست داخل هذا الكلاس كثير مهم نعتمد على النيمينج كونفنشن كثير مهم نفهم طريقه استخدام الانوتيشن يا اما بستخدم التيست سمول وبكمل اسم الفانكشن يا اما بستخدم الانوتيشن لا اقدر اتحكم في تسميات الفانكشن تبعتي بالطريقه اللي بدي نحكي عن كلاس نحكي عن ميثود الميثود هذه مكونه من مجموعه من الاسيرشنز في حال عدم وجود اسيرشنز معناها انا ما عملت تيست وفي حال ما سميت تيست او كتبت تيست انوتيشن برضو انا ما عملت تيست ولازم نتاكد انه كل التيست كلاسز تنتهي بالاسم تيست وبتكون عامله اكستند للتست كيس الاساسيه اللي بيوفرها الفريم ورك اللي اسمه بي اتش بي هيك بشكل سريع وبسيط جدا بنكون شفنا كيف عملنا انستليشن للبي اتش بي يونت عرفنا ايش الفرق بين الريكوير ديف والريكوير خلينا بشكل سريع نفتح ملف ال هي جي ايديت للكومبوزر دوت جيسون نشوف ايش اللي عمله لاحظوا هان بدل ما كان في لنا زمان ريكوير صار في لنا ريكوير ديف فبكل بساطة ريكوير معناها انه هذه الباكجز من هذا الفندور مهمة جدا للبرودكشن وهي معناها انه هذا الموضوع بس مهم جدا في وقت الديفلوبمنت لكن في البرودكشن سيرفر انا مش لازم انزل هذه المكتبات ومش لازم تكون موجودة على السيرفر النهائي تبعي لانه هذه المكتبة مش مهمة في لحظة تشغيل المشروع هي فقط مهمة في لحظة الديفلوبمنت فمجموعة من الشغلات اللي تعلمناها مع بعض في هذا الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاي بعد ما شفنا الاكزامبل السريع تبع البي اتش بي يونت هذا هو اول اكزامبل ممكن نطلع عليه حنشوف كيف نشتغل فعلا تيست دريفن ديفلوبمنت كيف نكتب التيست تبعنا كيف بده معنا باللون الاحمر او يطلع لنا فيل بعد هيك كيف نبدا نكتب التسلسل تبع الكود لغايه ما يضوي معنا جرين بعدين كيف ممكن نعمل عمليه الريفاكتورنج لحتى نتاكد من انه خلصنا الايتريشن بعد هيك نفكر ايش هي النكست ستيب اللي لازم نشتغل عليه ان شاء الله كل هذه الخطوات بشكل عملي وبسيط حنتعلمها في الفيديوهات الجايه بس اول شغله حنتعلمها انه زي ما شغلنا البي اتش بي يونت داخل الفريم ورك سوري من الكوماند لاين بدنا نشوف كيف بدنا نشغل البي اتش بي ستورم كاي دي اي 
وكيف ممكن نعمل الكونفجريشن تاعت البي اتش بي يونت انه تشتغل على هذا الاي دي اي بحيث انه يكون الورك فلو تاعت الديفلوبمنت شوي عندنا اسرع بدل ما نضلنا ننتقل ما بين التيرمينالز ونضطر نرجع نعيد الكوماندز بايدينا من اول وجديد يعطيكم العافيه واشوفكم في الفيديو الجاي